，不好意思，不好意思，对不起，我不是故意的。没关系，没关系，我也看手机呢。呃，你是这里的工作人员吧？啊，对，我是这边的前台。正好，我跟你们吴总和陈总约好了。您是赵总吧？云海基金，赵云深。哦，那个总助跟我说过了，您这边请。好，不好意思啊。喂，我在忙呢。什么叫我为什么要这么忙啊？我知道你忙，但是我也很忙。今天说好是你照顾子熙的，你别这么无理取闹行不行？常颖，我们已经离婚了，子熙是判给你照顾的。是，我是他父亲，我照顾他没问题。但是我今天真的约了很重要的事情，我现在已经在人家大厦楼底下了。你说什么？你已经把孩子送过来了？不是常颖，你怎么能这样呢？你怎么能放下孩子就走呢？子熙在哪儿？有你们这么当妈的吗？他可真行。子熙，爸爸得到楼上去谈一个非常重要的事情，所以你去呗，我等你。呃，这位哦，我叫陆可英，陆小姐。可不可以麻烦你暂时帮我照顾一下我女儿？啊，好呀，没有问题，我会一直陪着她的，您放心吧。那太感谢了。呃，哦，二十八楼啊，这边。呃，我带你去休息吧，跟我过来。啊，子熙，你想喝点什么吗？不要。哦。你这个是电子琴吧？我钢琴四级，厉害啊！五八级，来一段。好呀，吴总，陈总，你们设计的员工福利保险采购方案，我们董事会已经基本通过了，而且我们非常看好员工云健康管理中心这个项目。感谢赵总的支持。我们从基础的检测筛查到绿色的就医通道，可以全方位的满足你们公司员工以及他们家属的医疗健康管理的所有需求。没想到你们保险经济的服务这么全面啊，连事前风险管理和健康管理服务都有，这更是我们需要的。好，那我们员工福利保险的投保计划就初步达成一致了。太好了，你就放心交给我们吧。好，那细节我们就再沟通。好。谢谢啊，非常感谢。来，送你会的还挺多，嗯，现在古典、经典、流行，现在都给你弹完了。你还想听什么？嗯，你会弹沙漠骆驼吗？沙漠骆驼，这个我没有学过哎。嗯，子熙，不然这样，我回去学一学。如果我们下次还能够遇到的话，我就弹给你听。嗯，陆姐姐，你弹琴弹的真好，比我那些私教老师强多了。我可是专业的。子熙，爸，啊、哦，赵总，您忙完了，给我吧。真是太谢谢了。嗯，没什么，那子熙我就安全交给您了，我去工作了。太感谢了，耽误您工作了。啊、哦，没有。子熙，拜拜，拜拜。爸，我跟你说，他弹琴弹的可厉害了，比我那些私教老师强多了。是吗？那看来你们俩相处的还不错啊。嗯。她是我见过最有耐心的小姐姐了。嗯。这是空如漩涡。好。嗯，来，陈总好，可以坐。找我有事儿啊？陈总找你。嗯。
。之前那个赵云生，云海集团的赵总，你还有印象吗？哦，有印象。是这样的，就是他呢，想给他的女儿呢，找一个钢琴的家庭教师。钢琴家教？嗯，是这样的。赵总对你上次帮他照顾女儿特别的感激，还特意给吴总打了电话。说咱们公司的前台人员业务能力都这么强，所以对公司其他业务也特别的有信心。当然了，赵总他女儿呢，人小鬼大，古灵精怪，跟他前几任的家庭教师，都是对着干的，人家都是硬着头皮在教他。但是那天唯独对你，还算是和谐，所以赵总希望你可以教他女儿弹钢琴。嗯。啊，当然你放心，肯定不是白教，他会付报酬的，而且他也是我们公司的大客户，我们也很希望能够跟云海集团合作。那你这次去不去家教这个问题，还是看你自己的意愿啊。嗯，英姐说的对，别给自己太大的压力。赵总是希望你去教他女儿，但是愿不愿意还得看你自己。能够兼职赚钱，我当然是愿意的，可是我去哪儿教呢？去哪儿教？你可以花钱租个地方啊，到时候你把成本算在赵云生头上就好了。图图姐的学校，他们学校不是有钢琴教室吗？看看周末用不用，如果不用的话，看看能不能租。如果真的能租的话，那就让赵云生来出这笔钱。呃，如果是这样的话，那当然可以啊，可以。那就太好了，那我就回复赵云生。就说 OK 了哦，好，英姐，如果这个事儿成了的话，一定要给可英机打工，那必须的。<笑>那你就好好表现，我们公司的前途就看你了。陆平小姐，加油！好。子熙，听清楚了吗？陆老师，啊，这首歌中间有一个是哆还是嗦来着？我听的不是很清晰。哎。嗯，是哪一段呀？那我不记得了。要不你再弹一遍？哦，好。呃，那你仔细听一下。嗯。子熙，这次听清楚了吗？还是没记住，要不你再弹一遍？嗯，好，那这次我再弹慢一点，呃，你可以随时打断我。嗯。子熙，这次听清楚了吗？哦，好像要听清了，没事。那子熙，你弹一遍。陆老师啊，你知道这首歌的创作历史背景吗？历史背景？嗯，不理解一首歌的历史背景，怎么在弹的时候带出那种大时代的意境和感觉呢？子熙，你是不是不想学啊？我爸说了，弹琴不只要知道哆来咪发嗦，还要知道作者在创作乐曲的时候的感觉和背景，不然弹出来的歌曲是没有灵魂的。哦，嗯，那我们这次先熟悉曲谱，然后你说的什么历史背景还有意境。嗯，老师，下次查完资料再告诉你，好吗？嗯，陆老师，你跟别的老师不一样。要是我这么说，别的老师早急眼了。你很有耐心，我很喜欢你。好，谢谢。那你来弹一遍吧。
子熙啊，我们确定一下下周上课的时间呗。子熙。啊，赵总。陆小姐。陆老师，费心了啊。没有，我这也是第一次跟子熙上课，也不知道教的好不好。希望你跟子熙多包涵。没事的，陆老师，你可以的。这孩子不许没大没小的。陆老师，子熙这孩子有点叛逆。你要是觉得相处的还算融洽的话，那咱们下周还跟这儿。好呀。好，那咱们下周见。嗯。跟老师说再见。拜拜。拜拜。陆老师，再见呃，刚开始还有点紧张，不过后来也都很顺利。啊，赵总说下周可以继续，<笑>太好了。行啊，可云，多元化发展。我就说嘛，资源是一点一点积累起来的。既然顺利，那我到时候跟学校打个招呼，每周末呢把教室租给你们几个小时。啊，谢谢图图姐，谢谢。别客气，坐好啊，开车走了。